കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയത് ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി പിന്നീട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കി ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കേവല ആർദ്രത ആപേക്ഷിക്കാതിരുന്ന അപ്പം ഇത്രയാണ് വളരെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ സൂര്യനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ കാരനെ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യസ്ത അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിനോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനോമിനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള റെയിൻഫാൾ റെയിൻഫാളിനെ കുറിച്ച് റെയിൻഫാളിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചും പഠി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഭൂ സു നൂറ് ഡി നൂറ് യൂണിറ്റ് സോളാർ എനർജി ഭൂമിയുടെ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്നു അത് പിന്നീട് അതിന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എർത്ത് സർപ്പസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും അന്തരീക്ഷവും ചൂടാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല എന്താണ് എർത്ത് എർത്ത് ആൻഡിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷവും ചൂടാക്കാൻ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രോസസ്സുകൾ പ്രക്രിയ വിച്ച് ആർ ദ വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് എറ്റ് സർഫസ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും എറ്റ് സർഫസിലും വ്യത്യസ്തമായ പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോസസ്സുകൾ കൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ചൂട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക സഞ്ചരിക്കുക ഈ ഒരു നാല് മുഴുവൻ ആയിട്ടും അഞ്ച് പ്രോസസ്സുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പഠിക്കും പറയുകയാണ് നോക്ക ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് കേട്ടിരിക്കുക കണ്ടക്ഷൻ 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 അല്ലെങ്കിൽ താപചാലനം താപചാലനം അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കാം ഇത് ഇപ്പൊ ഭൂമിയാണ് എത്ത് സർഫസ് ആണ് ഇത് എത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഭൂമിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയാണ് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാളികളെ കുറിച്ച് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ മീസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ നാലെണ്ണം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്റ്റാറ്റോസ്പിയർ മീസോസ്പിയർ അതുപോലെ തെർമോസ്പിയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഭൂമിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പാളി ഏതാ ട്രോപ്പോസ്പിയർ ആണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ഏതാ ട്രോപ്പോസ്പിയർ അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പോസ്പിയറിലേക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ട്രോപ്പോസ്പിയർ ഈ ട്രോപ്പോസ്പിയറിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ചൂട് എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കണ്ടക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസസ് ടു ദ സർഫസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയെ ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ താപചാലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു നോക്ക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ദ ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് മനസ്സിലായില്ല ദ ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോ ദ ഹീ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ലെയർ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളിയെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ താപചാലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് കൺവെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് എന്താ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് കൺവെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് എന്താ കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും സംവഹനം
ഹീറ്റ് എയർ എക്സ്പാൻസസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ചൂടായി വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന പൊങ്ങുന്നു ഹീറ്റ് എയർ എക്സ്പാൻസസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ചൂടായി വായു മുകളിലേക്ക് എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും വായു ചൂടാവുന്നു ചൂടായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത പോഷണികളിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചൂട് വായു വികസിച്ച എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ചൂട് വായു വികസിച്ചു ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോ എന്താണ് സംവഹനം എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ വട്ട് ഈസ് കൺവെക്ഷൻ നോക്ക എന്താണ് സംവഹനം ഹീറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് എയർ എക്സ്പാൻസസ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ചൂട് വായു ചൂട് പിടിച്ച് നോക്ക ചൂട വായു ചൂട് പിടിച്ച് വികസിച്ച് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന പ്രക്രിയയെ സംവഹനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് നോക്ക മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് നോക്ക മൂന്നാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് അഡ്വെക്ഷൻ 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 അല്ലെങ്കിൽ അഭിവഹനം അഭി വഹനം അഭിവഹനം അഡ്വെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിവഹനം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഭിവഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക അപ്പം കാറ്റ് എന്തിനാ കാറ്റ് എങ്ങനെയാ പോവുക പരി നോക്കുക തിരച്ചീനമായാണ് കാറ്റ് വീശുക അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് പോവുക ഹെയർ ഒറിജോണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെയർ ഈസ് ടോൺ ഓസ് വിൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം നോക്കുക ആ വായു തിരച്ചീനമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ കാറ്റ് എന്ത് കൊണ്ടുപോകാം കാറ്റിലൂടെ എന്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു ചൂടൊരു പോർഷനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോർഷനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ പഠിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻസ് വാം വിൻഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് വിൻഡ് വാം വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വാം വിൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ സോ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പലതരത്ത് വാം വിൻഡുകളുണ്ട് സോ ഹീറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അപ്പോൾ അഡ്വെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ത്രൂ വിൻഡ് കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചൂട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിരച്ചീനമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ അഡ്വെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഭിവാഹനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരച്ചീനം തിരച്ചീനം ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരച്ചീനം നോക്ക അഡ്വെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്വെക്ഷൻ വട്ട് ഇസ് അഡ്വെക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നോക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ വിൻഡ് കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചൂടൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് തിരച്ചീനമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു ആ പ്രോസസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രക്രിയയെ അഭിവഹനം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കാം നാലാമത്തെ പ്രോസസ് മൂന്നാമ മൂന്ന് പ്രോസസ്സായി കണ്ടക്ഷൻ താപചാലനം കൺവെക്ഷൻ സംവഹനം അഡ്വെക്ഷൻ അഭിവഹനം അടുത്ത നോക്ക അടുത്ത നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗരവികരണം സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സോളാർ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് റീച്ചിങ് ദ അർത്ത് ഹൃസ്വ തരംഗങ്ങളായി നോക്ക ഹൃസ്വ തരംഗങ്ങളായി സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോസസ്സ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആസി പറഞ്ഞാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമവികരണം നോക്ക അത് റീ റേഡിയേഷൻ റീ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വികരണം ചെയ്യുന്നു റീ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ദീർഘ തരംഗങ്ങളായി ഭൗമ ഭൂമ ഭൗമ നോക്ക ദീർഘ തരംഗങ്ങളായി ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന രശ്മികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോങ് വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ കൈറാശം പഠിച്ചാണ് സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ ടെറസ്റ്റിയൽ റേഡിയേഷൻ എന്താണ് അപ്പം മുഴുവൻ അഞ്ച് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ചോദിക്കും വിച്ച് ആർ ദ വേരിയസ് പ്രോസസ്സ് സെൽസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ
സംവഹനം മൂന്ന് അഡ്വെക്ഷൻ അഭിവഹനം നാല് സോളാർ ഇൻസുലേഷൻ സൗരവികരണം അഞ്ച് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ ഭൗമവികരണം ഈ അഞ്ച് പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുക നോക്കാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു നോക്കാം ഡയോണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡയോണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ദൈനിക താപാന്തരം ദൈനിക താപാന്തരം ഡയോണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനിക താപാന്തരം അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബെറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻസ് ബെറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനിലയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബെറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില മൈനസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില ഈക്വൽ ടു ദൈനിക താപാന്തരം അത്രേ ഉള്ളൂ ഡയനൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില മൈനസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഇസ് നോൺ ഓഫ് ഡയനൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതൊന്നാമത് രണ്ടാമത് നോക്കുക ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്താ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി ടെമ്പറേച്ചർ താപനില ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനിലയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കുക ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനില ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനിലയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറോടെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ നോക്കാ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നോക്കുക ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈനിക ശരാശരി താപനില എന്നാണ് നോക്കുക ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈനിക ശരാശരി താപനില ദൈനിക ശരാശരി താപനില ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ദൈനിക ശരാശരി താപനില സോ എന്താണ് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസ് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനില ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഡയോണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഡയോണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് പെരുവിൻ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ദൈനിക താപാന്തരം ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനിക ശരാശരി താപനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഇട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനിലയാണ് ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ ടു നോക്ക അടുത്ത പോർഷൻ പോവാണ് നോക്ക ഐസോബാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമ താപ രേഖകൾ സമതാപരേഖകൾ ഐസോബാർട്സ് ഐസോബാർട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കും രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് രണ്ടും വളരെ എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ച് രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ രണ്ട് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കോ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് ഐസോ ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ താമതാപ രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ സോറി ഐസോ ബാർ അല്ല സോറി ഐസോ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് ഐസോ തേംസ് ഐസോ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഐസോ തേംസ് ഐസോ തേംസ് അല്ലെങ്കിൽ സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമു
അതേസമയം ഇപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയാലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആയാലും ഇതൊന്നും ഭൂമിയിൽ നാച്ചുറലി കാണാൻ പറ്റില്ല ദർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഓൺ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ജോഗ്രാഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് കൺ നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ മാപ്പ് ചാർട്ടുകളിലോ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനുകളാണ് ഈ ഐസോബാറുകൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതേസമയം ഇത് നാച്ചുറൽ വിസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ലൈനുകൾ എന്ത് വിളിക്കും മാജർ ലൈൻ സോ ഐസോബാറും അതേപോലെ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ മാപ്പുകളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഇത് ഐസോബാറുകൾ എന്ന് പറയാം ഐസോ ഐസോബാറുകളും ഐസോ തേംസ് ഒക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ഐസോ തേംസ് എന്താണ് ഒരു ഇമാജർ ലൈൻ സോ ഐസോ തേംസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അത് എന്ത് രേഖയാണ് സാങ്കല്പിക രേഖകൾ സാങ്കല്പിക രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സങ്കല്പിച്ച് ശരിയായി ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മാപ്പുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇമാജിനറി ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം സോ അത് വിടാ അതിന് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഇത് ഇത് കേൾക്കുക ഐസോ തേംസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഓൺ മാപ്സ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക മാപ്പുകൾ ഇമാജിൻ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഓൺ മാപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് സമ ഐസോ ബാഴ്സ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഡ്രോൺ ഓൺ മാപ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ മാപ്സ് കണക്റ്റിങ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ടിങ് പ്ലേസസ് ഹാവിങ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേ താപനിലയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് തമ്മിൽ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഐസോ തേംസ് അല്ലെങ്കിൽ സമ താപരേഖകൾ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഐസോ തേംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളും വിവിധ ടെമ്പറേച്ചറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് എച്ച് ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥല സ്ഥല സ്ഥലപ്പേരും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക സെയിം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളാണ് എ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെയിം ആണ് സി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെയിം ആണ് ഡി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെയിം ആണ് സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുകളിലെയും നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഡി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സോ അപ്പം നോക്കാം എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഡി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് സി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ബി ഡി എ ഡിയുമായും ഡി എ സിയുമായും കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് എ നമുക്ക് ലൈൻ എ ഡി സി ഇസ് എൻ ഐസോത്ത് എന്ത് സെ എന്താണ് ഐസോത്തേമാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് എ എയും ഡിയും സിയും ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഒരേ താപനിലയാണ് അപ്പോൾ ഒരേ താപനിലയെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരേ താപനിലകളുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനുകളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഹൈസോത്തേം ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എച്ച് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ബി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ജി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എഫ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ചിന് ബിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് ജിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് എഫുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈൻ എച്ച് ബി ജി എഫ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൽസോ ആൻഡ് ഐസോ ത് അതും എന്താണ് ഒരു സമതാപരേഖയാണ് കാരണം ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ബി നാൽപ്പത് ഇവിടെ ജി നാൽപ്പത് ഇവിടെ എഫ് നാൽപ്പത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഐസോ തേംസ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
താപ മധ്യരേഖ അല്ലെങ്കിൽ താപീയ മധ്യരേഖ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും താപീയ മധ്യരേഖ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ ഏ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു വലിയ പ്രദേശത്ത് ഒരു രണ്ട് ഐസ് ഐസോ രണ്ട് ഐസോത്തേമ രണ്ട് താപ സമതാപ രേഖകളുണ്ട് എ ഒരു സമ എ എ ഡി സി ഒരു സമതാപ രേഖയാണ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ സമതാപ രേഖയാണ് ഇവിടെ വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് എച്ച് ബി ജി എഫ് ഇത് ഒരു സമതാപ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോത്തേമാണ് എന്താണ് എന്ത് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ സൈസോപാറാണ് എച്ച് നാൽപ്പത് ബി നാൽപ്പത് ജി നാൽപ്പത് എഫ് നാൽപ്പത് ഈ ഇവിടെ രണ്ട് ഐസോത്തേമുകളുണ്ട് രണ്ട് സമതാപ രേഖകളുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള എന്തിൻ്റെയാണ് ഏത് സമതാപ രേഖയാണ് ജി ബി ജി എച്ച് ബി ജി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സമതാപ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോത്തേമാണ് എന്താ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് എന്തിലാണ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മറ്റേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഐസോത്തേമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് തെർമൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കുക ലൈൻസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഐസോ തേംസ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എൺ ഓൺ എസ് തെർമൽ ഇക്വേറ്റർ ഐസോ തേംസ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഐസോ തേംസ് ഓഫ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള സമതാപ രേഖകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു തെർമൽ ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ താപീയ മധ്യരേഖ ലഭിക്കുന്നു അത് അത്ര അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല തെർമൽ ഇക്വേറ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ എന്താണ് ഐസോത്തേം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഐസോത്തേം ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് ഐസോത്തേം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോത്തേം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് ആ മാപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേൾഡ് മാപ്പാണ് ആ വേൾഡ് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് ആ വേൾഡ് മാപ്പ് നമുക്ക് ആ വേൾഡ് മാപ്പ് ഇങ്ങനെ വേൾഡ് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് മാപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഐസോ തേമുകൾ സമതാപ രേഖകൾ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വിളഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ദർ ആർ ഇറഗുലർ ലൈൻസ് ഇറഗുലർ ലൈൻസ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ആണെങ്കിൽ ഐസോ തേമുകൾ ഏകദേശം നേർ രേഖയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും വൈ ഐസോ തേംസ് ഇൻ വൈ ഐസോ തേംസ് ഇൻ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ ഇറഗുലർ ആൻഡ് ഇൻ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ റെഗുലർ ചോദിക്കും വൈ എൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളം നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് മാസസ് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ കൂടുതലും എന്താണ് വൻകരകൾ കരകളാണ് വൻകരകളാണ് അതേസമയം സതേൺ എമിസ്ഫിയർ മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഷൻസ് ഓഷൻസ് ആണ് സതേൺ എമിസ്ഫിയർ താഴെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ കൂടുതലും എന്താണ് സമുദ്രമാണ് സമുദ്രഭാഗമാണ് അത് അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ദ ഓഷൻസ് അതർ ദാൻ ലാൻഡ് ഭൂ ലാൻഡ് കര വൻകരകളെ കാട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ കരയെ കാട്ടിയും കടലിൽ താപനില കുറച്ചും കൂടെ എന്തായിരിക്കും യൂണിഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ താപനിലയുടെ വ്യത്യാസം കുറവായത് കൊണ്ട് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഐസോബ ഐസോ തേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമതാപരേഖകൾ നേർരേഖയിലും കരയുടെ കരയുടെ വ്യാപ്തി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് നോർത്തേൺ എമിസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഐസോ തേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമതാപരേഖകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രുക്ക ലൈൻസ് ആയിട്ടും കാണപ്പെടുന്നു അത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഐസോ തേംസ് ആർ റെഗുലർ ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമി സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഇറഗുലർ ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അത് എന്താ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ കരയുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കൂടും താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൂടും അതേ മറിച്ച് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ സമുദ്രമാണ് കൂടുതൽ സമുദ്രത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കുറവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഐസോ ബാറ് കഴിഞ്ഞു സോറി ഐസോ തേമ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കഞ്ഞിലാസ് എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ നോക്കിയായിരുന്നു കനീകരണം കനീകരണം എന്താണ്
condensation starts temperature at which condensation starts condensation ayil kanigarana thodanguna aa oru taapanile vilikuna peru ananda dew point alle tusharangam endana process of condensation condensation endu parayana endana water vapor into changes into water droplets neeravi cheriya jala jala ganangal alle cheriya jala ganangal jala jala thulligalai maarana prakriya aanu nammal condensation odikka condensation thodanguna taapanila alle condensation kanigarana thodanguna taapanila അല്ലെ കണ്ടൻസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തുഷാരാഗം എന്നാ വിളിക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വട്ട് ഈസ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് എക്സാം ചോദിക്കില്ല വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോംസ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ കനീകരണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതി അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും സോ ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയും തുഷാരം ഡ്യൂ സോ ഡ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുഷാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഒക്കെ എണീക്കുന്ന സമയം രാവിലെ എണീറ്റ് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില പോച്ച എന്താണ് നല്ല ഗ്രാസ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗ്രാസിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലകളുടെ അറ്റത്ത് ചെറിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് അഞ്ച് മണിക്കും അഞ്ച് മണി ആറ് മണി ഏഴ് മണി സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ശക്തിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ചെറിയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം രാവിലെ ആറ് മണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പോച്ചപ്പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇലയുടെ അതിനെ വിളിക്കുന്നവർ ആ ഇലയുടെ അറ്റത്തിന് വിളിക്കുന്ന ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് എന്നാണ് ലീവ്സ് ബ്ലേ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഇലയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോക്ക വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസസ് ഗ്രാസസിൻ്റെ ലീവ്സിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെയാണ് ഡ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാം വൈ ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നു നോക്കാം ഡ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന കാരണം എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്വറിങ് നോക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ എവിടെ നടക്കും നോക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്വറിങ് closest to the earth atmosphere uh, sorry closest to the earth surface so bhoomiyude uparidalathine tottaduthu vechu kanigarana nadakkumbolana endundavunnathu adyu adayda bhoomiyude uparidalathine tottaduthu vechu condensation adayda neeravi raatri samayangalilla neeravi edinu kanathu ജലകണങ്ങളായി മാറും ജലകണങ്ങളായി മാറി ഈ ജലകണങ്ങൾ എവിടെ താഴെ വന്ന് അത് എവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇലകളിൽ പറ്റി ചെടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഇലകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സോ വൈ ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഈസ് ഒക്ക ഡ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂ ടു കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കെ ക്ലോസസ് ടു ദ എഡ് സർഫസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനടുത്ത് വെച്ച ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനടുത്ത് വെച്ച എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കനീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ സമയങ്ങളിൽ ചെടികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസുകളുടെയോ ഒക്കെ ലീഫുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിൽ എന്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ജല കണങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വലിങ്കര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ രാത്രി രാവിലെ ആ ഡ്യൂ ഉടക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് കുഴിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ടർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സുകൾ കെട്ടി കെട്ടി അതെന്ത് ചെയ്യാം ഭയങ്കര വലിയ വാട്ടർ ബോഡി ആയിട്ട് മാറാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഡ്യൂ പോണ്ടുകൾ ഡ്യൂ പോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ഡ്യൂ പോയിൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിനൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്യൂസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഡ്യൂ പോണ്ടുകളൊക്കെ ഡ്യൂ കുളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ പോണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്യൂ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും രാവിലെ ഒക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഡ്യൂ രണ്ടാമത്തത് ഫ്രോസ്റ്റ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂ നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ സാധാരണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഡ്യൂ നടക്കാം ഫ്രോസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ സീറോ
ഗ്രാസസ് ചെടികൾ ഗ്രാസസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആ ട്രീകളുടെ പുല്ലുകളുടെയും ഗ്രാസുകളൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രോസ്റ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇലയൊക്കെ എന്ത് ഇല എന്തിനകത്തായിരിക്കും ഐസ് പീസിനകത്തായിരിക്കും ഐ ഫ്രീസ് ആയിരിക്കുമായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലയൊക്കെ എന്തായി ചെടിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഫ്രീസ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഫുൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുക ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പ്രോ ഫോം ഓഫ് കണ്ടൻസേഷനകത്ത് വരുന്ന കനീകരണാവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡ്യൂ തുഷാരം രണ്ടാമത്തെ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിന് മലയാളത്തിൽ ഹിമം എന്ന് വിളിക്കും ഹിമം മൂന്നാമത്തത് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് ഫോഗ് ഫോഗ് എന്ന് മിസ്റ്റ് എന്ന് ഫോഗും മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂടൽ മഞ്ഞുകൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം മൂടൽ മഞ്ഞുകൾ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം വെൻ കണ്ടൻസേഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കോർ വിത്ത് ഇൻ ഫൈൻ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈൻ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈൻ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കോർ വിത്ത് ഇൻ ഫൈൻ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് സർഫസ് നോക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു നോക്കാം കനീകരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളിയിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങളുമായി ചേർന്ന് കനീകരണം നടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂടൽ മഞ്ഞുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കോറിംഗ് വിത്തിൻ ദ ഫൈൻ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് അറ്റ്മോസ് ക്ലോസസ് ടു ദ എർത്ത് സർപ്പസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് ചേർന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളികളിലുള്ള ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളിൽ ഫൈൻ ഡെസ്റ്റ് പാട്ട് ചെറിയ പൊടിപടലങ്ങളിൽ കനീകരണം കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഗിവ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഫോഗ് ആൻഡ് ടു നോക്കാം ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ എന്താണ് കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിനെയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഫോഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോഗ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ നമുക്ക് മൂടൽ മഞ്ഞിനിടയിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫോഗ് അല്ലെ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് ഫോഗൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് വണ്ടിയൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ പാടാണ് കാരണം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ തടു തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ ദൂരെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല മൊത്തം എന്താണ് മഞ്ഞിങ്ങനെ മൂടി കിടക്കാണ് സോ ദ വിസിബിലിറ്റി ഇഫ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ If the visibility is less than 1 km, if the visibility is less than 1 km, it is known as fog. നമുക്ക് ആ കാഴ്ച നമുക്ക് നമ്മളെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും നമുക്ക് ആ മിസ്റ്റ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇഫ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിസ്റ്റ് ഇഫ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് മിസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും സോ ഫോഗ് എന്താണ് ഇഫ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രം ദൂരമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇഫ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പ്രദേശം നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കനീകരണത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ നാലാമത് മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കൾഡ് സ്മോഗ് എന്താണ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് സ്മോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ കണ്ടൻസേഷൻ ഒക്കുവേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യവസായങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുന്ന ചിമ്മിനികളിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്
ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ ആണെന്ന് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ സ്മോഗ് ഒക്കെ കാണാം അത് എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറില്ല വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് വാട്ടർ ദ മേജർ ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഖനീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്ന് ഡ്യൂ ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് തുഷാരം ഹിമം മൂടൽ മഞ്ഞ് മൂടൽ മഞ്ഞുകൾ നേർത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും കനത്ത മൂടൽ മഞ്ഞും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ അഡ്വെക്ഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വേരിയസ് അഞ്ച് പ്രോസസ്സുകൾ നോക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐസോ ബാലുൽ ആൻഡ് തെർമൽ ഇക്വേറ്റർ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷനും നോക്കി ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് അതുപോലെ ക്യൂമിലോ ക്യൂമിലസ് ഒക്കെ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് വർഷണവും വർഷണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് റെയിൻഫാൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൻഫാൾ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫാൾ കൺവെർഷൻ റെയിൻഫാൾ ആൻഡ് ബോർഡർ റെയിൻഫാൾ ദർ ഈസ് സംവഹന മഴ അതിർത്തി മഴ അതുപോലെ ശൈലവൃഷ്ടി ഇത് ഇനി ഈ മൂന്ന് ചാപ് പോസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കാണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കാൻ നോട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ നോട്ടൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് നോക്കി നോക്കി സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് എഴുതി വെച്ച് പോവാം ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്